It was in 1964 that the Royal Belgian Institute for Space Aeronomy was created. This public service is an essential link between fundamental and applied science. Well, Hubera is a federal wetenschappelijke onderzoeksinstelling die onderzoek doet naar de atmosfeer van onze aarde, maar ook van andere hemellichamen. Dus problemen zoals luchtkwaliteit, klimaatsveranderingen, daar houdt ons onderzoek direct verband mee. Dus we hebben een directe maatschappelijke relevantie. In industrialized countries, man-made pollution, as well as natural disasters, have a considerable impact on air quality and climate. Pour pouvoir évaluer cet impact, on a besoin de mesures par satellite ou bien par des mesures au sol. Donc avec la nouvelle génération de, de satellites d'observation de la Terre, tels que Tropomi, nous disposons maintenant des outils pour pouvoir mesurer ces polluants à l'échelle globale et de manière très détaillée. The ground-based instrument is closer to what is happening in the lowermost part of the atmosphere. The error in the satellite measurements is uh, larger, and so the ground-based uh, instrument gives us a better reference. We have the satellites, and they give us a global beeld of where you polluants can find. vinden. Maar die hebben soms verschillende bronnen. We weten bijvoorbeeld dat uh, mensen een oorzaak zijn van bepaalde vervuilende stoffen. Die dragen bij tot wat de satelliet ziet. And so the models created at the Institute for Space Aeronomy can help us better understand how these emissions are produced. Our engineers and scientists have enabled the Institute of Aeronomy to be at the forefront of satellite technology through space missions such as the Altius program, the first Belgian satellite for observing the Earth's atmosphere. It is principally designed to follow the evolution of the couche of zone and its evolution à moyen and à long term, en espérant que the problem of the trou de zone se résolve peu à peu. Innovation is at the heart of the Picasso program, which has enabled engineers to pave a new path towards the miniaturization of satellites. Chaque kilo embarqué dans l'espace est très, est très coûteux. Donc le futur sera probablement composé de nano ou pico-satellites comme Picasso par exemple. The IT department provides special support for the Institute's research activities. Team members provide in-house consulting services in the areas of data management and storage, high-performance scientific computing and dedicated website development. The engineering department offers technical support to scientists whose ideas are to be implemented in an instrument. NOMAD, for example. NOMAD is a uh, spectrometer that uh, is on board of uh, PGO, an uh, ExoMars mission from ESA, to uh, Mars, to the planet Mars, and that is momentarily in a bahn around uh, Mars and that uh, the samenstelling of the atmosphere uh, meet. Zeker en vast, NOMAD is uh, het grootste project dat we bij de engineering afdeling van het BIRA gedaan hebben de laatste uh, tien jaar. Maar er is wel een samenwerking uiteraard met, uh, met de industrie. Skills to carry out even more ambitious projects. La démarche d'aller voir d'autres planètes et en particulier leur atmosphère, c'est in fine de mieux comprendre la nôtre. Mieux comprendre d'autres conditions de température, de pression, nous permettent de considérer ce qui se passe sur notre propre planète. Pour l'instant, c'est essentiellement Mars et Vénus. On a quelques plans pour aller jusqu'à Jupiter, dans un futur encore plus lointain des exoplanètes. En fait, tout corps qui aurait une atmosphère nous intéresse. But let's come back closer to Earth, because the Institute has many other missions that have an impact on our lives. Dans le groupe physique spatial, on, on étudie effectivement les interactions entre l'activité solaire et l'environnement proche de la Terre. De zon verliest continu materie onder de vorm van een zonnewind. Voor de mensen op de aarde is die straling niet zozeer een probleem, omdat die voornamelijk wordt tegengehouden door de atmosfeer van de aarde, het magneetveld van de aarde. Maar hoe hoger je gaat in de lucht, hoe groter de hoeveelheid straling is waar je blootgesteld wordt. This research is crucial for civil aviation because planes flying over the polar region can, during a solar eruption, be exposed to radiation that is dangerous for humans, but also for the radio communication instruments on board. Une des activités pour lesquelles nous sommes particulièrement actifs, c'est l'observation des aurores et que l'on étudie au moyen des instruments au sol, des radars, et également au moyen de satellites. Shooting stars or meteors are other phenomena that characterize the interaction of our atmosphere with space. The Brahms Network is an original program that allows citizens to contribute to research. 
C'est un réseau de, de stations radio réceptrices. On a un émetteur dédié. Ces stations de réception sont actuellement hébergées essentiellement par des radio amateurs, des, des particuliers intéressés ou éventuellement des observatoires publics. In direct and permanent communication with the International Space Station, the BUSOC is responsible for various European experiments installed on board the Columbus module. Le BUSOC, c'est un centre dont l'objectif est d'apporter du soutien opérationnel pour des missions ou pour des expériences qui ont lieu dans l'espace. Il faut préparer ces opérations, il faut les, les vérifier, les valider, les certifier. Donc ça, c'est la grande partie du travail euh, qui se fait évidemment dans l'ombre, mais qui après euh, donne lieu à effectivement euh, contrôler des expériences. This universe, our universe. These researchers are still learning to understand it and above all to preserve it. A team spirit that allows the Royal Belgian Institute for Space Aeronomy to transmit this knowledge to citizens for a better world, a future for our planet. We work mee aan het leveren van wetenschappelijke evidentie dat de mensheid in het algemeen een zware impact heeft op het milieu. En het is onze taak en het is belangrijk voor ons om die informatie te delen met de maatschappij, met de bevolking en met de beleidsmakers, zodat iedereen zich ervan bewust is dat het tijd is om actie te nemen en om zelf mee te werken aan het verminderen van onze voetafdruk op het milieu. The Royal Belgian Institute for Space Aeronomy. Science between heaven and earth.